hey guys welcome to all of you on our channel that is the chiyas also uh, called adu mandala so uh, as you know that we are covering uh, your political theory and uh, in that uh, we are covering your different theories of uh, uh, rights तो हमने अभी तक ऑलरेडी हमने कवर जो नेचुरल राइट्स थ्योरी है उसको कवर कर लिया है और उसके पहले जो जो बेसिकली थ्योरी ऑफ राइट्स है अल्टीमेटली हम स्टडी क्यों करते हैं इसका इनके सोर्स क्या हैं या इनका पर्पस क्या है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है नेचुरल थ्योरी भी हमने डिस्कस कर ली है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं सुने हैं पहले वो सुन सकते हैं प्ले में जाके और आज का हमारा वीडियो का पर्पस है टुडे इज पर्पस इज थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स तो गाइज एज इज क्लियर फ्रॉम नेम नाम से क्लियर होता है कि लीगल uh, राइट्स तो कहीं ना कहीं ये लॉ से रिलेटेड होंगे तो चलिए uh, अब देखिए बात है थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स में इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं uh, देखिए इस इस थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जैसे जो सारे राइट्स हैं लीगल थ्योरी क्या बोलती है uh, जो सारे राइट्स हैं ह्यूमैनिटी के वो डिपेंड करते हैं स्टेट पे ना कि किसी uh, और चीज़ पे मतलब क्या है कि जो आपकी स्टेट है स्टेट आप इसको इसमें इस केस में गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा अच्छे तरीके से जानते हो तो आप आप समझ पाओगे कि स्टेट का मतलब यहाँ पे हम पॉलिटिकल एंटिटी की तरह लेते हैं एक एक एक, एक बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी की तरह लेते हैं जिसके ब्रॉड फंक्शंस होते हैं तो थ्योरी बोलती है कि जी देखिए जो राइट्स हैं वो वो सिर्फ डिपेंड करते हैं स्टेट पर कोई भी ऐसा राइट नहीं है जो 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 ऐसा हो जो जो स्टेट के द्वारा रिकोगनाइज ना हो अगर ऐसा कोई राइट है जिसको स्टेट की रिकोगनीशन नहीं मिली देन वो राइट आपका राइट नहीं होगा तो अब अब वो तीसरा जो फीचर है वो बोलते हैं कि देखिए जो आपके राइट्स हैं कोई भी राइट एब्सल्यूट नहीं है एब्सल्यूट क्यों नहीं है इसमें देखिए एब्सल्यूट की बात इसलिए है क्योंकि आ, आ, ये बोलते हैं कि स्टेट जब राइट्स देती है आपको तो वो अपने तरीके से देती है आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरा ये राइट है ही है स्टेट अपने तरीके से बनाएगी वो एब्सल्यूट नहीं होगा और ये क्लियरली नेगलेक्ट करते हैं आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को ये कहते हैं कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स की थ्योरी नहीं होती तो इस उसी को रिजेक्ट करते हुए ये रिजेक्ट करते हैं नेचुरल राइट्स को भी तो जैसे आपने नेचुरल राइट्स सुने होंगे कि देखिए राइट टू लाइफ है ये मेरा नेचुरल राइट है हम बोल देते हैं कि दिस इज़ आर नेचुरल राइट और सेवनटीन एटीन सेंचुरी में जब जब राइट्स की बात होने लगी तो तब नेचुरल राइट्स काफ़ी प्रवलेंट थे जैसे राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो थे वो वो नेचुरल राइट्स काउंट किए जाते थे और इनफैक्ट इन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्परेशन दी तो तो ये लीगल थ्योरी जो बोलती है वो बोलती है कि ऐसे कोई राइट्स नहीं होते ये बकवास है सब नेचुरल राइट्स ये बोलते हैं कि देखिए ना तो कोई नेचुरल राइट्स हैं ना ही कोई अटर्नल राइट है ना ही कोई यूनिवर्सल राइट है मतलब ऐसा कोई लो नहीं है ऐसा कोई राइट नहीं है जो हमेशा हमेशा चलता रहेगा और और हर जगह इम्प्लीमेंट होगा तो ये एक जो राइट ये बोलते हैं कि देखिए राइट्स जो होते हैं वो वर्सटाइल होते हैं वो वो डिफरेंट होते हैं वो जगह जगह से जगह डिपेंड करते हैं यू आर यू आर लिविंग इन विच स्टेट अगर आप किसी स्टेट में uh, रह रहे हो तो उस स्टेट के लॉज डिटरमिन करेंगे कि आपके राइट्स कैसे होंगे उनकी कि कैसी नेचर होगी और किस एक्सटेंट तक आप उनको एक्सरसाइज कर पाओगे तो तो uh, uh, बात ये भी है कि देखिए जो स्टेट की गारंटी है वो नेसेसरी है बिना स्टेट की गारंटी के आप कोई भी राइट right क्लेम नहीं कर सकते और इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके हैं कि देखिए कोई भी राइट्स जैसे मैंने पहले आपको बताया तो ये थोड़ी एलेबोरेशन है वो सारी चीज़ों की जो मैंने आपको बताई तो ये कहते हैं कि देखिए जो 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 नेचुरल राइट थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि जी एक एक स्टेट ऑफ नेचर थी जिसमें कोई भी स्टेट नहीं थी इन हर इंडिविजुअल अपने तरीके से जी रहा था तो अलग अलग व्यूज़ हैं मेनली जो थिंकर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट के अंदर ये अकाउंट होती है वो आपके जॉन लॉक हो गए हॉब्स हो गए रूशो हो गए वो सारे थिंकर्स स्टेट ऑफ नेचर पर फोकस करते हैं 
तो तो इसमें बात जो लीगल थ्योरी है वो बोलती है कि देखिए ऐसा ऐसे जब हम बात करते हैं राइट्स की जब ऐसी कोई स्टेट ही नहीं थी ऐसी कोई स्टेट ऑफ नेचर ही नहीं थी तब तब नेचुरल राइट्स ही के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब इनका सिंपल कहने का ये है कि जो स्टेट है जो जो एक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा से रहा है जो इंडिविजुअल है जो एक पर्सन है ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी के अंदर गवर्न करता रहा है अपनी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस तो ऐसा कोई जंगल राज नहीं रहा है ये ये बोलते हैं तो uh, इसमें ये बोलते हैं कि स्टेट जो है वो डिक्लेयर करती है राइट्स को एंड एंड uh, ये ये जो राइट्स हैं ये डिपेंड करते हैं जो स्टेट ने लो पास किया है तो जो लो पास कर दिया और जो राइट्स उसमें इंक्लूड हो गए और जिस एक्सटेंट तक इंक्लूड हो गए वो आपके राइट्स बनेंगे उनके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते एक 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 दायरा बन गया एक एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया जिसके बियॉन्ड यू हैव नो 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 काइंड ऑफ यू कैन से राइट टू गो बियॉन्ड दोज राइट्स तो लीगल सेंक्शन यही है ये लीगल सेंक्शन जब जब स्टेट की मिलती है तब इन इन राइट्स को मटेरियल जो जो एक तरह से मटेरियल रियलिटी है वो मिलती है मटीरियलिटी तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम राइट्स की के देखिए ये अनफोर्स अनफोर्स करने की बात होती है तो ये बोलते हैं कि देखिए स्टेट ऑफ नेचर है या या कोई भी है आ, और और जब स्टेट बनती है तो उसका पर्पस क्या है उसका पर्पस है आपके राइट्स को अनफोर्स करना बिना राइट बिना स्टेट के आपके राइट्स इनफोर्स नहीं हो सकते तो ये कहते हैं कि देखिए जी स्टेट हम हमेशा से रही है और वो रही उस, उस उसने हमेशा से राइट भी डिक्लेयर करे हैं और वो राइट प्रॉपर लॉज के अकॉर्डिंग डिक्लेयर हुए हैं और उन लॉज के बियॉन्ड राइट्स नहीं रहे हैं उन लो, उन उन लॉज के के अंदर रह के राइट्स का मीनिंग जो है वो 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 समझा जाना चाहिए और और ये बोलते हैं कि वो जो राइट्स हैं जो लो के थ्रू पास होते थे या होते हैं उनको एनफोर्स कर डिक्लेयर करना और एनफोर्स करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट ही उनको डिक्लेयर करती है स्टेट ही एनफोर्स करती है तो जब ये सिचुएशन है तो तो क्वेश्चन तो कोई ऐसा आता ही नहीं है कि देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ राइट्स अगेंस्ट दी स्टेट तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमारे कुछ राइट्स uh, स्टेट के अगेंस्ट भी हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हैं बिकॉज सी गाइज आज के टाइम में हम नॉर्मली बोल देते हैं कि हमारे राइट्स हैं गवर्नमेंट uh, के अगेंस्ट जैसे हमारी uh, जो राइट टू लाइफ है वो हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिला हुआ है स्टेट स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है कि हाँ uh, वो 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 हमारी लाइफ को uh, बिना किसी रीज़न uh, के प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के थ्रू बिना उस 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 प्रोसीजर को फॉलो करे नहीं ले सकती तो ऐसे ही और राइट्स हैं हम ये बोलते हैं राइट टू प्रोटेस्ट है तो ये बो, बात बोलते हैं कि देखिए अगर तो स्टेट ने वो राइट्स आपको दे दिए तो तो बहुत अच्छा अगर नहीं मिले तो फिर कोई को, को, क्वेश्चन ही नहीं है तो राइट स्टेट के अगेंस्ट नहीं हो सकते बिकॉज स्टेट ही तो राइट बनाती है वही तो डिक्लेयर करती है वही तो लॉ बनाती है तो उस उस केस में आप कैसे कह सकते हो कि मुझे कि मुझे स्टेट के अगेंस्ट ही राइट्स चाहिए बिकॉज कोई अपने पैर पे वो कह लो कि वो प्रोवर्ब होता है कि पैर पे खुलाड़ी मारना वो वो चीज़ क्यों करेगा तो आ, ये ये अब जैसे मैंने आपको बात बताई कि ये ये जो 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 राइट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है यूनिवर्सल नहीं है अटर्नल नहीं है जैसे नेचुरल राइट्स थ्योरी में या मॉरल राइट थ्योरी में बोला गया है तो ये चेंज हो सकते हैं जगह जगह से जगह और टाइम टाइम टू टाइम तो लॉज में चेंज और इन इस इनमें चेंज जो है वो भी स्टेट लेके आ सकती है तो गाइज इसमें अब हमने फीचर्स तो देख लिए तो इम्पोर्टेंट थिंकर्स की बात करते हैं कि डिफरेंट थिंकर पोलिटिकल थिंकर्स का क्या व्यू है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स पे तो दो थिंकर्स की हम बात करेंगे एक हैं होप्स एक हमारे हैं जर्मी बेंथम तो दोनों ये बहुत बड़े फैन हैं लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के तो होप्स की बात करें तो आपको अगर अगर आपने थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी में आपका इंटरेस्ट हो इफ़ यू हैव रेड पॉलिटिकल थ्योरी टू सम एक्सटेंट यू मस्ट बी नोइंग दैट ही प्रपोज थ्यूरी दैट स्टेट ऑफ नेचर थ्योरी के कोई एक स्टेट ऑफ नेचर है 
जिसमें क्या था कि कोई जो इंडिविजुअल थे वो अपने तरीके से जी रहे थे वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी वहाँ पे कोई स्टेट नहीं थी वहाँ पे किसी को किसी का डर नहीं था है ना एक तरह से होब्स ने बहुत नेगेटिव पिक्चर बनाई है उस 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 सिचुएशन की वो आप लगा सकते हो कि सिविलाइजेशन से पहले की बात है तो होब्स बोलते हैं कि देखिए उस उस कंडीशन में क्या होता होगा सभी इंडिविजुअल जो होंगे वो पागल होंगे वो खुद को खुद को खुद की ने क्योंकि ह्यूमन नेचर है अब अप, अपने आप को प्रजर्व करने की अपनी नीड्स को पूरी करने की और ग्रीडी नेचर है तो वो सारे जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो वो ग्रीडी होंगे वो एक दूसरे को मारने में लगे होंगे उनका कोई काम नहीं होगा कोई एक एक, एक दूसरे को मार रहा होगा दूसरा तीसरे को मार रहा होगा और बस ये सब सब मतलब एक वो सीन चल रहा होगा गेम चल रही होगी जिसमें जंगल जंगल टाइप बिल्कुल एग्जिस्टेंस आप कह सकते हो तो अब इसमें फिर होब्स ने क्या बोला कि ठीक है ये सिचुएशन तो स्टेट ऑफ नेचर में जो 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 नेचर वाली कंडीशन है उस उस टाइम पे है तो होब्स क्या आर्गुमेंट देते हैं होब्स आर्गुमेंट देते हैं स्टेट की क्रिएशन का वो बोलते हैं कि जो स्टेट है वो क्रिएट करी जानी चाहिए इस पर्पज़ के लिए बिकॉज जो राइट टू सेल्फ प्रजर्वेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट राइट right है हर एक को जीने का हर एक को अपने आप को सेल्फ प्रजर्व करने का राइट right होना चाहिए तो उस कंडीशन में आ, 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 जो होब्स बोलते हैं कि एक ऐसा ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिसमें स्टेट स्टेट को बनाया गया होगा और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी कि देखिए आप जो है ऑर्डर मेंटेन करिए सोसाइटी में आप एक तरह से प्रॉपर प्रॉपरली जो कहते हैं कि सिस्टम को मेंटेन करके रखिए और जो 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 राइट टू सेल्फ प्रजर्वेशन है जो स्टेट ऑफ नेचर में क्या करते हैं कि हर कोई एक दूसरे को मार रहा है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें वो बोलते हैं कि इस कंडीशन में वो बेटर तरीके से स्टेट हैंडल कर सकती है स्टेट स्टेट इज़ बेटर क्यूब्ड टू मेंटेन एंड एनफोर्स दैट राइट बिकॉज उसके पास मशीनरी होगी और अगर कोई uh, यहाँ से क्रिमिनल थ्योरीज uh, भी निकलती हैं कि हाँ अगर कोई uh, कोई सपोज कोई क्राइम करता है स्टेट उसको सज़ा देती है तो तो uh, किसी किसी की किसी की लाइफ को थ्रेट पहुँचाता है तो उसमें से सारा जो 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 आपके क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ निकलता है कहीं ना कहीं उसका बेसिस इसमें है तो इन एसेंस जो होब्स की बात है वो ये है कि देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको स्टेट पे डिपेंड हो रहना चाहिए अब जब स्टेट बनाई है क्योंकि स्टेट स्टेट के पहले मार्कट थी स्टेट बनाई है तो स्टेट का पर्पस है मेंटेन करना राइट्स का तो अब ह्यूमन बीइंग को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा स्टेट पे तो जब वो ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट रहेंगे स्टेट पे तो कोई ऐसा राइट right होगा ही नहीं जो स्टेट के अगेंस्ट होगा क्योंकि स्टेट ही तो है जो आपके राइट्स को मेनटेन कर रही है तो कौन से राइट्स भाई स्टेट के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं है तो ये होब्स बोलते हैं मैं नहीं बोल रहा तो एक जो हमारे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं वो हैं आपके जर्मी बैंथम तो जर्मी बैंथम ये इनको यूटिलिटेरियन फिलोसफी के साथ जोड़ा जाता है यूटिलिटेरियन फिलोसफी हम जब और पोलिटिकल थ्योरी के लेक्चर करेंगे तो उस उनमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये जो 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 थ्यूरी है यूटिलिटेरियनिज़म ये के ये क्या है तो इसका बेसिकली बेसिक एक एक बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होनी चाहिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होनी चाहिए जितने ज़्यादा लोगों की हो सके उत, उतने तो उसमें ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं तो ये बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं हर एक चीज़ का क्रिटिसिज़म होता है देखिए तो किसी भी चीज़ को ना ऑन द फेस ऑफ इट मत लिया करो थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल माइंड रखा कीजिए देर माइट बी लिसनर्स बहुत बहुत ऐसे लिसनर्स होंगे हु नो पोलिटिकल थ्योरी एंड एंड ऑल्सो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक का क्रिटिकल सेट ऑफ माइंड हो कई बंदे क्या होते हैं कि देखिए ये आ, आ, मैंने बुक में पढ़ लिया ये 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 बुक ये बुक में कह दिया गया है ऐसा ही होता है उसने ये लिखा था तो 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 उस राइटर की बात पक्की हो गई तो ऐसा नहीं होता है एस एक क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट के माइंड में होनी चाहिए स्टूडेंट के माइंड में क्या हर एक इंडिविजुअल के माइंड में क्रिटिकल एक्सपेक्ट एस्पेक्ट जो है वो चलता रहना चाहिए देन ओनली यू आर यू आर प्रोग्रेस इज पॉसिबल देन ओनली इनोवेशन एंड ऑल दो थिंग्स लाइक जो जो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो पॉसिबल है 
तो बात अब कहीं और शिफ्ट हो गई थी जर्मन बैंथम पे आते हैं तो ये यूटिलिटी यूटिलिटेरियन थ्योरी को फॉलो करते हैं और ये सबसे बड़े चैम्पियन हैं लीगल थ्योरी के तो ये जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी है ना इस उसको तो ये ऐसे मानते हैं कि ये सब बकवास है मतलब इतने इतनी आ, ये बोलते कि वो डोगमेटिक है वो फनेटिक्स के द्वारा क्रिएट करी गई है जिन्होंने क्रिएट करी है उनका दिमाग नहीं है वो पागल हैं क्योंकि फनेटिक का मतलब पागल होता है तो तो ये बोलते हैं कि देखिए ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है थ्योरी डॉक्ट्रिन होना है ही नहीं नेचुरल राइट्स का और जो ऐसे बोलते हैं वो सभी पागल हो चुके हैं है ना वो फनेटिक्स हैं और यहाँ पे जर्मी बेंथम वो बो, ये बोल रहे हैं कि राइट्स क्या हैं जिनको हम प्रॉपरली बोलते हैं राइट्स राइट्स प्रॉपरली सो कोल्ड वो बेसिकली क्या हैं वो क्रिएट करे गए हैं लो से वो वो उस लो से जिसको हम प्रॉपरली लो कह सकते हैं तो किसको हम प्रॉपरली लो कह सकते हैं जो स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है और राइट्स प्रॉपरली हम किन को कह सकते हैं जो 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 स्टेट के प्रॉपरली बनाए गए लो के थ्रू आते हैं तो ये ये राइट प्रॉपरली सो कॉल द क्रिएचर्स ऑफ लो लो प्रॉपरली सो कॉल तो इसको मैंने थोड़ा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है तो आपको आई आई होप ये आपको पता चल गया होगा अगर नहीं पता चला तो थोड़ा रिप्ले कर सकते हो टेन टू टू फिफ्टीन सेकेंड पीछे जाके दोबारा सुन सकते हो तो इसमें क्या है कि वो बोलते हैं कि जो नेचुरल है जर्मी बंथन बोलते हैं कि देखिए ह्यूमन बीइंग में ऐसा कुछ नहीं नेचुरल के कुछ नेचुरल राइट्स हैं लाइफ है लिबर्टी है प्रॉपर्टी है और ये ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं जैसे बोलते हैं नेचुरल न्यू थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में बोला जाता है ये बोलते हैं कि देखिए जो 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 आपके जो जो नेचुरल जिसको हम किसी चीज़ को बोल सकते हैं वो क्या है वो है मीन्स फैकल्टी और रीजनिंग इन ह्यूमन बींग तो इसका मतलब क्या है जर्मी बंथ बैंथम इस इस चीज़ का मतलब बेसिकली अगर हम कहें तो इसका मीनिंग ये है कि ह्यूमन बीइंग में सोचने की शक्ति नेचुरल है जो एक हम बोल देते हैं कि रीजनिंग की की रीजनिंग की कैपेबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी अपना माइंड अप्लाई करने की कैपेबिलिटी अपने लिए अच्छा और बुरा देखने की कैपेबिलिटी तो इसको हम एक तरह से फैकल्टी बोल देते हैं मींस बोल देते हैं या रीजनिंग बोल देते हैं तो जर्मी बैंथम बोलते हैं कि देखिए एक्चुअल सेंस में ये नेचुरल है राइट्स हमारी इमेजिनेशन है तो राइट्स <coughs> नेचुरल नहीं है ये चीज़ नेचुरल है तो फिर राइट्स आते कहाँ से हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए अब ये जो हमें नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं रीजनिंग की फैकल्टी की मीन्स की इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है तो उसके लिए क्या किया जाता है जर्मी बैंथ हम बोलते हैं कि लो क्रिएट किया जाता है ताकि जो फिर फिर वो जो लो क्रिएट किया जाता है उनमें इनको इन एक तरह से इनको प्रोटेक्शन दी जाती है और जो वो प्रोटेक्शन बन मिल जो एक चीज़ की जो उस चीज़ उस उस मीन्स को उन, उन फैकल्टीज़ को उन रीजनिंग्स को जो प्रोटेक्शन मिलती है उस उस दायरे से हमारे राइट्स शुरू होते हैं तो सिंपल है ये बोलते हैं कि देखिए नेचुरल क्या है फैकल्टी रीजनिंग और इसको बचाने के लिए क्या है आ, एक लो बनाया जाता है स्टेट के द्वारा और जब इसको बचाने की बात होती है और ये हर इंडिविजुअल की बचानी होती है तो हर इंडिविजुअल की बचानी होती है प्रोटेक्ट करनी होती है तो वहाँ से उसका राइट की उसके राइट की इमरजेंस होती है तो राइट की इमरजेंस कहीं नेचर से नहीं निकलती राइट की इमरजेंस है लो में से लो ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज़ मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मीन्स फैकल्टी एंड रीजनिंग दैट इज़ नेचुरल इन ह्यूमन बीइंग एज पर जर्मी बैंथम तो देखिए अब ये नेचुरल राइट्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल राइट थ्यूरिस्ट हैं इनको उनको वो बहुत बुरी तरह से एक तरह से डांट लगाते हैं कि कहते हैं वो पागल पागल हो चुके हैं उनको ये नहीं पता उनको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही वो अपनी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कि राइट्स नेचुरल हैं लो नेचुरल है ये सभी कुछ मिक्स कर रहे हैं जर्मी बंथम बैंथम ये बोल रहे हैं कि देखिए अब अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कहते हैं कहते ये एक्चुअल में है एक्चुअल में मैं जो मैं बोल रहा हूँ ये 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 बात सही है कि बिना बात के कंफ्यूज मत होइए तो राइट्स जो नेचुरल राइट्स हैं वो कुछ नहीं है वो सिर्फ मेटाफोर मेटाफोरिकल हैं वो हमारे एक तरह से जो नेचुरल राइट थ्यूरिस्ट हैं उनके पागल दिमाग की क्रिएशन हैं वो ऐसे बोलते हैं तो अब बात आती है देखिए ये व्यू तो हमने देख लिए और आपको पता भी चल गया काफ़ी हद तक के थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स है क्या 
आ, लेकिन अब बात आती है इवेल्यूशन की कि ये ज़रूरी होती है एवेल्यूशन जब मैंने आपको बोला था ना कि कि हर थिंकर को आ, या हर चीज़ को चीज़ को ऑन द फेस ऑफ इट मत मत लीजिए लिया कीजिए तो ऑफ कोर्स एवेल्यूशन ज़रूरी है अगर मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूं थ्यूरी ऑफ लीगल राइट्स एवेल्यूशन ना करूं तो आप में से ही कई बंदे ऐसे होंगे जो लीगल जो लीगल थ्यूरी के चैम्पियन बन जाएंगे और फिर वो मतलब एक तरह से कह लो वो वाला जो टेंडेंसी होती है पागलों वाली वो 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 सिचुएशन हो जाती है आप में से कुछ बन सकते हो तो ये गाइस ये चीज़ें मैं इसलिए मजाक में ले रहा हूँ बिकॉज आई 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 वॉन्ट टू कीप योर इंटरेस्ट इन द वीडियो वीडियो को बोरिंग बनाना मेरा पर्पस नहीं है अब इवेल्यूएशन है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स की तो इसके इसका क्रिटिसिज्म है हर हेरोल्ड जेलस की तो इन इस थिंकर को हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल थिंकर हैं इंडीड अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो इनकी आ, हर कोई मानता है बेस, बेसिकली वैसे तो तो अगर राइट्स की थ्योरी पे अगर किसी ने क्लासिकल वर्क किया है वो हर रोल जे लस्की ने किया है और और लिटरली पर्सनली आई एम द फाइन ऑफ दिस पर्सन तो uh, अब ये क्रिटिसाइज करते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए जो uh, जो थ्यूरी है वो बहुत ज़्यादा ये जो लीगल थ्योरी है बहुत ज़्यादा लीगल स्ट्रिक है और ऑब्जेक्टिव है इसमें बस लीगल 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 यही स्टेट द स्टेट लीगल स्टेट लीगल स्टेट लीगल यही बात की जा रही है अब हर लस्की बोलते हैं कि देखिए चलो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिवनेस को हम कंसिडर कर लेते हैं हम अपने प्रीजिस को साइड पर कर देते हैं हम अपने ओपिनियंस को साइड पर कर देते हैं तब भी हमें ये ऑब्जेक्टिव व्यू क्या दिखाता है ये दिखाता है हमें जो स्टेट है उसका करैक्टर कि स्टेट वो स्टेट जो 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 लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स पे वर्क कर रही है वो कैसी स्टेट है उसका करैक्टर हमें पता चलता है एक्चुअल में उसमें उसमें जो राइट्स रिकोगनाइज किए गए हैं उस स्टेट में वो एक्चुअल में वो राइट्स रिकोगनाइज किए जाने चाहिए भी थे या नहीं वो चीज़ वो चीज़ नहीं बताई जा सकती ऑब्जेक्टिव व्यू से बिकॉज अगर आप ये कहोगे कि हाँ ये चीज़ तो ऑब्वियस थी इसकी इसकी रिकोगनीशन की क्या ज़रूरत थी तो आप एक जजमेंटल हो जाते हो एक एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट आ जाता है तो लस्की बोलते हैं कि देखिए चलो मान लीजिए कि हम जर्मी बैंथम की तरह ऑब्जेक्टिव लीगल बात करते हैं तो लीगल बात में भी यही है कि आप करेक्टर बता रहे हो ना स्टेट का आप ये तो बता नहीं रहे कि कि कौन से अगर 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 इनफैक्ट अगर बात है कि कि कौन से राइट्स रिकोगनाइज किए जाने थे अब अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको सोना है है ना कि नींद आती है ऑफकोर्स आपको रेस्ट चाहिए और अब स्टेट बोले कि आई रिकोगनाइज योर राइट टू स्लीप अब ये तो पागलपन थी है ना अब 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 स्टेट अब इसको अगर स्टेट रिकोगनाइज करेगी तो देन देन इंटायर ह्यूमिटी जो है वो पागल हो जाएगी तो सोना जो है वो 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 एक नीड है देन देन आपका हर चीज़ आपकी नीड है जो 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 आपके बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट से जुड़ी हुई है हर चीज़ नहीं काफ़ी चीज़ें आपकी नीड्स हैं तो तो इसमें इसमें जो बात फिर अब आगे बात करते हैं आ, लस्की बोलते हैं कि आ, इस आ, के अब 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 वो बहुत अच्छा आर्गुमेंट पिक अब एक तरह से क्वेश्चन पिक करते हैं वो पूछते हैं कि देखिए भाई आप क्या पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस थ्योरी का पॉलिटिकल थ्योरी के लिए या पोलिटिकल फिलोसफी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो जब हम फिलोसफी वर्ड यूज़ करते हैं थ्योरी वर्ड यूज़ करते हैं तो ऑफ़ कोर्स हमारे माइंड में आता है कि हाँ कुछ थिंकिंग है कुछ बंदे बड़े फिलोसफिकल बंदे हैं वो सोच रहे हैं वो बता रहे हैं कि देखिए कि ये जो ये जो दुनिया है ये इसमें ऐसा होना चाहिए ये ऐसे बनाई हुई है एक एक कोई भगवान है कोई ऐसे बोलता है कि कोई भगवान है उससे मिले हुए हैं सभी उसी का पार्ट है और कोई बोलता है जी नहीं ऐसा नहीं है तो अलग अलग फिलोसफी वो फिलोसफी फिलोसफिकल बातें आ गई तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी की तो 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 वहाँ पे इस इस थ्योरी का क्या रेलिवेंस बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिस जिसका पर्पस क्या है जज करना पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन को 
और जब तक आप जज नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देन आप पॉलिटिकल थ्योरी का काम फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो बिकॉज फिलोसफी का काम है बेसिकली ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस को फाइंड करना तो हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं जो है वो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूडेड हैं बिकॉज ह्यूमन बींग यहाँ पर अकेला नहीं रह रहा वो सोसाइटी में रह रहा है उसको सोसाइटी की लिमिटेशन में रहना पड़ता है उसको सोसाइटीज़ के लॉज के अकॉर्डिंग या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है तो हर चीज़ मरने के बाद नहीं होती यहाँ पे भी कुछ बात होती है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है या वहाँ पे भी हैप्पीनेस जो है या मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी कुछ बात हैप्पीनेस की आती है तो वहाँ पे हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं और स्टेट की बात करते हैं कि जो आपके सर पे अथॉरिटी बनी हुई है जो एक इंडिविजुअल के सर पर अथॉरिटी बनी हुई है क्या वो 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 अपने सब्जेक्ट को अपने 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 एक तरह से सिटीज़न को कुछ रख पा रही है या नहीं रख पा रही है तो इस 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 परस्पेक्टिव से तो जो लीगल थ्योरी है वो मतलब एक तरह से यूजलेस है बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी डिसिप्लिन ही ऐसा है जो जज करता है और फिर फाइंड करता है कि कौन से कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो वो कैसा है और परफेक्ट वा, वाला इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए आइडियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फाइंड करना पर्पस है पोलिटिकल थ्यूरी का एंड कॉन्सिक्वेंटली उसमें आपके राइट्स उसका पार्ट बनते हैं तो वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी इंटरेस्टेड है ये चीज़ जानने में कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है ताकि एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को टू द फुल ऑफ इट्स पोटेंशियल एक्सप्री डेवलप कर सके अब इसमें वही बात है कि आप यहाँ पे पैदा हो गए आप इस दुनिया में कहीं से गिरा दिए गए तो अब आप बड़े हो गए हो आप समझ के आपको कॉन्शियसनेस हो गया आपकी समझ हो गई है अब 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 आपको आपकी आपके आप आप सडनली यू विल बी यू यू मस्ट बी लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी जो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं तो तो यहाँ पे ऐसा है कि वही वही पर्पस है पोलिटिकल थ्योरी का फाइंड आउट करना कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो जो स्टेट के लिए ज़रूरी है कि भाई इनको तो रिकोगनाइज करो ही करो ना तभी तो तभी तो तभी तो एक तरह से जस्टिस वाली बात होगी तभी तो कम्युनिटी और इंडिविजुअल सोचेगा कि हाँ मैं खुश रह पा रहा हूँ तो इट इज़ जैसे पोलिटिकल मैंने आपको बताया तो ये इंटरेस्टेड है इन लुकिंग फॉर द आइडियल राइट्स तो अगर ये तो थे लस्की के व्यू पॉइंट और काफ़ी 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 अच्छे व्यू पॉइंट थे एक तरह से पूरा लीगल थ्योरी का मतलब आर्गुमेंट को कदेट के रखने वाली बात है ये चलो मैं फ़ैन हूँ लस्की का वो अलग बात है आप मेरा थोड़ा ये बोल सकते हो कि मैं इस इस चीज़ में बायस हूँ बट आई डू कंसिडर दैट दीज दीज आर्गूमेंट्स विच हैव बिन प्रपोज बाय लस्की दे आर दे आर क्वाइट वर्दी एंड दे मस्ट बी कंसिडर्ड एटलीस्ट फॉर सम कंटेम्पलेशन तो इसके अर्नेस्ट बार्कर की बात करते हैं तो ये भी एक थिंकर हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं लीगल थ्यूरी को तो ये बड़े अलग तरीके से करते हैं ये बोलते हैं कि देखिए दो चीज़ें हर एक हर एक राइट में ना हर एक राइट में दो चीज़ें होती हैं एक इसका सोर्स होता है और एक उसकी क्वालिटी होती है कोई भी राइट है उसका सोर्स और क्वालिटी होती होती है और और ये बोलते हैं कि एक राइट के दो सोर्सेज हैं और दो ही उन और, और उसकी दो ही क्वालिटी हैं मतलब वो वो जो सोर्सेज क्या हैं मतलब एक तो सोर्स है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दूसरा सोर्स है स्टेट तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप हो आप यहाँ पे रह रहे हो आप इस दुनिया में हो दूर दूर तक कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ इंडिविजुअल आपको मिलते हैं तो आपकी वहाँ पे मान लीजिए स्टेट नहीं है उस टाइम पे तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो जो सोचती है कि देखिए मेरे कुछ राइट्स हैं अगर ये बंदे बाहर से मेरे यहाँ पे मेरे मेरे घर में आए हैं इनको इनको तरीके से रहना चाहिए ना इनको मुझे तंग नहीं करना चाहिए और इनको बस ए, ए, एक एक तरह से रिस्पेक्टफुल वे से यहाँ पे रह के उसके बाद चले जाना चाहिए तो ये तो है एक तरह से इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का सोर्स और दूसरा सोर्स स्टेट का है जैसे ज, जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे हैं लीगल थ्यूरी जो थ्योरी ऑफ राइट्स है तो स्टेट एक स्टेट सोर्स है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सोर्स है ऐसे दो क्वालिटीज़ हैं पहली पहली क्वालिटी क्या है 
पहली क्वालिटी है कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरी क्वालिटी क्या है जो जो वो राइट है वो सिक्योर्ड एंड गारंटीड बाय द स्टेट थ्रू इट्स लीगल सेंक्शन तो कोई भी राइट right की अब दो सोर्स हमने बात कर ली दो क्वालिटीज क्या हैं एक क्वालिटी तो ये है कि वो राइट right आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए वो एक तरह से उसकी कंडीशन बन सकता है आप आप सपोज अब जैसे मैंने आपको बताया कि के के राइट टू लिबर्टी आज़ादी का हक या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका बोलना या राइट टू राइट टू राइट टू थिंक थिंक फ्रीली तो ये आपका एक तरह से एक तरह से एक 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 तरह से कंडीशंस हैं जिन जिन पे जिन पे बेस्ड आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो तो जो राइट right जो जो राइट है चाहे उसका सोर्स कोई भी हो तो उसमें अगर ये क्वालिटी हो तो ये अच्छी क्वालिटी है है ना तो और और दूसरी उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो क्वालिटी क्या है और राइट right की कि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिक्योर किए जाते हैं और गारंटी किए जाते हैं स्टेट के द्वारा उनकी लीगल सेंक्शन के द्वारा अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा तो क्लैरिटी कैसे कैसे आएगी तो अर्नस बेकर नाम तो इनका मुझे अर्नस बारकर तो अर्नस बारकर बोलते हैं कि कोई भी ऐसा राइट जो 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 एग्जिस्ट करता है वो अगर इन चीज़ों में से मतलब दो 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 सोर्सेज में से या दो क्वालिटीज़ में से कुछ भी कुछ एक भी मिस करता है देन इट इज़ नॉट अ राइट आप उसको प्रॉपरली सो कॉल्ड राइट नहीं बोल सकते उसको आप क्वाजा ही राइट right बोल सकते हो क्योंकि वो प्रॉपर सेंस में राइट right नहीं बनेगा अब इसकी एग्जांपल कैसे समझें अब एग्जांपल है देखिए एक स्लेव है हम बोल देते हैं कि जी स्लेव की राइट टू पर्सनल लिबर्टी है आ, अब देखिए राइट टू पर्सनल लिबर्टी तो ज़रूरी है तभी तो उस, तभी तो वो स्लेव खुद को डेवलप कर पाएगा है ना लेकिन क्या है कि वो उस स्टेट में रह रहा है जिसमें स्लेवरी क्या है सेंक्शनड है जिसमें स्लेवरी अलाउड है तो उस कंडीशन में अब ये चीज़ बोल देना कि हाँ एक स्लेव को राइट टू पर्सनल लिबर्टी है स्लेव का तो लेकिन अल्टीमेटली जो स्टेट है वो स्लेव ओनिंग स्टेट है तो उसमें कोई मतलब तो नहीं रह जाता उस राइट का उसको हम राइट तो नहीं बोल सकते प्रॉपर सेंस में हम ये बोल सकते कि हाँ एक 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 क्वालिटी जो है और ए, एक क्वालिटी और एक से उस सोर्स जो है वो पूरा हो रहा है लेकिन जो 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 क्वालिटी जो वो वाली है कि हाँ जस्टिस वाली बात है वो जो दूसरी क्वालिटी है या दूसरा सोर्स है वो पूरा नहीं हो रहा तो अब इसकी इसके कन्वर्सली आप एक और एग्जांपल लीजिए अब स्लेव की बात छोड़िए अब राइट टू प्रॉपर्टी की बात करिए राइट टू प्रॉपर्टी भी क्या है मान लीजिए आपकी ये कंडीशन है ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी आपके पास होगी तभी आप इन्जॉय कर पाओगे आजकल तो खास करके हम कैपिटलिज्म के टाइम में जी रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ है है ना तभी आप अपने आप को एक तरह से सोसाइटी में सरवाइव कर पाओगे एक कुछ हिंदी कोर्ट्स होते हैं जिसका जिसका पैसा उसका मतलब मुझे पता नहीं है आ, ये क्योंकि आ, मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूँ हिंदी में हिंदी भी मेरी आप नोट कर रहे हो गए इट इट माइट हैव अ पंजाबी एंड हरियाणवी टच बट आई विल नॉट टेल यू फ्रॉम वेदर आई एम फ्रॉम पंजाब और हरियाणा सो ये ये आपको मैं स्पेकुलेशन पे छोड़ दूँगा तो तो इसमें देखिए अब 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 वो अब दूसरी बात जो करते हैं अब दूसरी बात वो है कि देखिए चलो ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी ज़रूरी है राइट टू प्रॉपर्टी ज़रूरी है क्यों क्योंकि ये एक आपकी कंडीशन है डेवलपमेंट की आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की लेकिन हमने बात तो कर ली राइट टू पर्सनल लिबर्टी है ना सॉरी राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी आपकी एक प्री कंडीशन है डेवलपमेंट की आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की लेकिन ये जो राइट टू इन्जॉय द प्रॉपर्टी है अगर हम इसकी बात कर दें कि ये है सिर्फ कुछ लोगों को अवेलेबल राइट टू इन्जॉय द प्रॉपर्टी इन पर्सनस बाय अ स्लेव ओनर अब एक स्लेव ओनर को को पर्पज़ है अब देखिए मान लीजिए आप एक स्लेव ओनर हो या आप एक स्लेव हो तो कोई बंदा अगर मुझे गुलाम बना के रख रहा है और वो कह रहा है कि देखिए मुझे मेरा अब अब वो अब अब वो पोलिटिकल फिलोसफी में लिख रहा है कि देखिए जी राइट right होता है वो राइट right होता है राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू इन्जॉय द प्रॉपर्टी तभी तो लाइफ मीनिंगफुल बनती है हैप्पीनेस आती है लेकिन खुद के उसके स्लेव्स हैं 
तो वो 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 जो जिस राइट की वो बात कर रहा है वो एक्चुअल में फिर उस उस राइट का कोई मीनिंग नहीं ना रह जाता हम बोल देते हैं कि ये देखिए ये तो हिपोक्रेसी है दिस इज़ प्योरली हिपोक्रेटिकल तो ऐसे ऐसे ये बोलते हैं अर्नस्ट बारकर बोलते हैं कि ये क्वाजाई राइट्स होते हैं तो ये अब अब इसमें एंड में जो बात की जाती है तो ये जो डायलेमा आ जाता है टू क्वालिटीज़ का और टू सोर्सेज का उसको कैसे रिजोल्व किया जाए तो वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस 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 इस, इस पूरी इवेल्यूशन की तो इसमें क्या है कि इस डायलेमा को सोल्व करना क्वाजाई राइट को ये ये शो करता है कि देखिए कितना गल्फ है एक्चुअल और आइडियल राइट में आप एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है मतलब एक्चुअल राइट आपका क्या है और आइडियल राइट आपका क्या होना चाहिए उसमें गल्फ है अब ये ये चीज़ इसमें आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स पॉलिटिकल फिलोसफर्स का रोल तो उसमें वो बोलते हैं कि देखिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देखिए भाई जो ये गल्फ है ना इसको कम करो ये बात नहीं बनती अगर हम पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ रहे हैं दिमाग खर्च कर रहे हैं उस पर लिख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं हम कुछ भी लिख देंगे हम छोड़ देंगे बल लिख के कि हाँ ये स्टेट है जी ये बंदे हैं ये स्टेट ये 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 स्टेट के ये लोग हैं और वहाँ पे ये बंदे रह रहे हैं वो हम हम ये भी कहेंगे कि देखिए ये जो राइट है ये जो आपका एक्चुअल राइट है ये एक्चुअल राइट आपका आइडियल राइट नहीं है ये क्वाजाई राइट है और इसको आपको आइडियल राइट बनाना है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस गल्फ को एक तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक मिनिमाइज करना तो ये बेसिकली इवेलुएशन थी और ये आपके लेक्चर का एंड था काफ़ी लंबा लेक्चर चला गया अब मैं इस वीडियो को रोकना चाहता हूँ लेकिन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टॉप क्योंकि जस्ट अ मिनट शायद यहाँ से हो जाएगा नो सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस इसको मैं स्टॉप करूँ अब कहाँ से मिल भी नहीं रहा आई एम नॉट डैट मच टैक्स भी बता मेरे पास चीज़ें सभी हैं लेकिन गैस आप भी बता दो यार अगर लाइव होता तो बता देते सॉरी जस्ट मिनट अब इसमें हम स्टॉप कैसे करें मैं ना इसको ऐसे करता हूँ क्लोज कर देता हूँ तो ना ही तो तू तो खुद ही ये बंद हो जाएगा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड Just a minute, just a minute, just a minute. भाई कहाँ रोके यार इसको मैंने इसको करते हैं कहाँ से कुछ स्टॉप का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा भाई यही तो को बता रहे हैं तो ये आपकी मुझे लगता है वीडियो बन गई है
हाँ ये इतनी देर से भाई तेरे को ढूंढ रहे हैं कहाँ है तुम थैंक यू अब स्टॉप